สาธุท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในวิชาการตีความหมายปัมพีนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งของเราซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3นะครับซึ่งเราเรียนอยู่ด้วยกันแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากที่เราได้ละไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หวังว่านักศึกษาแต่ละท่านคงมีโอกาสได้กลับไปทบทวนนะครับอย่าทิ้งตำรานี้เป็นเงินขาดนะครับเมื่อฟังคลิปไปดูคลิปไปเนี่ยขอให้เปิดตำราไปด้วยเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่ากติกาการเรียนของเราในวิชานี้เนี่ยและวิชาไหนก็แล้วแต่ที่ผมสอนเนี่ยนะครับก็คือกติกาของเราคือเราจะเป็นหุ้นส่วนกันหมายถึงว่านักศึกษาจะทําส่วนของนักศึกษาผมก็จะทําส่วนของผมในแง่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับจะไม่มีใครรู้มากกว่าใครนะครับแต่ว่าจะเป็นการให้กันไปให้กันมาเพราะนี่เป็นมิติใหม่ของการเรียนด้วยกันฉะนั้นหวังว่านักศึกษาจะได้กลับไปแล้วก็ทบทวนส่วนที่เราเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในในคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในตำรานั้นก็จะให้ความรู้ให้ข้อมูลครอบคลุมมากพอสมควรกับนักศึกษานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบลงตรงที่เราได้พูดถึงประวัติศาสตร์นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเราได้พูดถึงเท้าความย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นิดนึงวันนี้ก็อยากจะขอทบทวนสักนิดนึงว่าเราพูดอะไรไปบ้างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อว่าแต่ละท่านจะสามารถต่อติดนะครับบางท่านอาจจะอ่านคลิปฟังคลิปหรืออ,อ่านตำราไปอาจจะยังไม่สามารถจะทำทันแต่ว่าเพื่อเป็นการต่อติดแล้วก็เท้าความให้นิดนึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงประวัติศาสตร์การตีความหมายหรือการถอดความหมายของชาวยิวโบราณเราเอามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับว่าเขาใช้วิธีการอะไรบ้างในการตีความหรือในการถอดความหมายตั้งแต่ยิวสมัยโบราณจากนั้นเราก็มาจนถึงทําความรู้จักกับศัพท์เฉพาะต่างๆนะครับรูปแบบการตีความแบบยิวว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องไปท่องจํานะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาที่อาจจะจํายากนิดนึงแต่ขอให้รู้เข้าใจมีข้อมูลไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจากนั้นเราย้อนลงมาถึงจุดที่ว่าสมัยพระเยซูเนี่ยพระเยซูใช้รูปแบบไหนในการตีความเราก็ได้ศึกษาร่วมกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่าในตำรานี่จะให้รายละเอียดกับเรามากกว่านั้นอีกรวมไปถึงยุคข,ของอัครทูตและเรามาจนถึงยุคคริสเตียนในยุคแรกว่าคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยเขาใช้วิธีการใดในการตีความนะครับหลักๆที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าคือเสียในยุคแรกเนี่ยยังใช้พระคัมภีร์เดิมเป็นหลักเนื่องจากว่าพระคัมภีร์ใหม่ยังเขียนไม่เสร็จในยุคนั้นนะครับแล้วก็หลักๆที่นักศึกษาควรจําไว้ก็คือว่ารูปแบบการตีความที่คือเสียนยุคแรกนิยมใช้มากที่สุดก็คือยึดเอารูปแบบที่พระเยซูใช้หมายถึงว่าเอาพระเยซูเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นต้นฉบับต้นแบบในการตีความนะครับแล้วก็จากนั้นเราได้ย้อนกลับไปสู่ที่เราเรียกว่ายุคของปิตาจารย์นะครับเราก็เถิบขึ้นมาเป็นยุคกลางในการตีความพระบีมีความหลากหลายเนื่องจากว่ามีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมีระบบต่างๆเกิดขึ้นในยุคนั้นหมายถึงว่าโลกเริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับเรามีเรื่องของการเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของอเราเรียกว่าเป็นการยุคของพัฒนาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการตีความนะครับในยุคกลางด้วยเช่นเดียวกันและจากนั้นเราก็เข้ามาสู่ตอนยุคปฏิรูปขึ้นจักรนะครับเราก็ได้เห็นถึงว่าผู้นําในยุคนั้นเนี่ยได้นําเอาพระคำของพระเจ้ามาตีความในลักษณะไหนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการปฏิรูปขึ้นมาในขึ้นจักรของพระเจ้าและหลังจากนั้นเราก็แตะนิดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหลังปฏิรูปเกิดลัทธิหรือเกิดแนวคิดอะไรขึ้นมาบ้างในขึ้นจักรต่างๆนะครับจนเรามาจบลงที่การตีความในยุคใหม่นะครับที่เราพูดถึงที่เราจบลงที่นั่นฉะนั้นนักศึกษาสามารถใช้ตำราเล่มนี้นะครับเพื่อจะเป็นประกอบในการเรียนไปด้วยกันถ้าสมมุติว่านักศึกษาเพิ่งมาเริ่มในคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับวันนี้เราอยากจะเข้าสู่อีกหัวข้อใหม่ในการบรรยายนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายช่วงที่4ซึ่งเป็นการพูดถึงยุคใหม่นะครับแนวทางของยุคใหม่ต่อการตีความหมายพระคัมภีร์นะครับในยุคใหม่หมายถึง
ที่เราเห็นชัดเจนคือจะมีคําคําหนึ่งเกิดขึ้นคือเราเรียกว่าเป็นการวิจารณ์พระคัมภีร์หรือเราเรียกทางเทคนิคทางภาษาวิชาการเขาบอกว่าเป็นการทําบทวิจารณ์พระคัมภีร์นะครับเนื่องจากว่าผู้คนในคริสตจักรเนี่ยหรือว่าผู้คนผู้เชื่อในยุคนี้เริ่มที่จะมีความคิดหลากหลายในการตีความหมายมันมีคนบางกลุ่มหรือบางคณะหรือบางพวกที่ไม่ยอมรับการเปิดเผยของพระเจ้าอย่างเต็มที่หรืออย่างร้อยเปอร์เซ็นตและพูดอีกนายหนึ่งก็คือว่ายังมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์หรือการเปิดเผยหรือการโดนใจของพระเจ้าในพระคัมภีร์ฉะนั้นก็เลยมีความคิดหลากหลายเกิดขึ้นนะครับและในจุดนี้เราก็เริ่มเห็นการมีการบทวิจารณ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้แจ้งให้ทราบอีกรอบหนึ่งว่าคําว่าบทวิจารณ์ที่เราพูดถึงนี่หมายถึงอะไรนะครับเมื่อเราพูดถึงการวิจารณ์หรือบทวิจารณ์พระคัมภีร์มีการตั้งข้อสมมติฐานเทศเกิดขึ้นจนนําไปสู่การตีความที่เราเรียกว่าผิดนะครับและเกิดแนวความคิดผิดผิดเกิดขึ้นมาในยุคนี้ซึ่งเราบอกว่าเท่ากับเป็นการฉีกพระคําของพระเจ้าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคใหม่หมายถึงว่าผู้คนเริ่มที่จะนําความคิดของตนเองสมมุติฐานของตัวเองเข้ามาเพื่อจะตีความพระคำของพระเจ้าก่อให้เกิดการปฏิเสธาการโดนใจของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะครับมีนักวิชาการหลายคนที่เราเรียกว่ากลุ่มเสรีนิยมเนี่ยนะครับที่เราเรียกโดยทั่วๆไปว่าเป็นพวกหัวสมัยใหม่คนเหล่านี้จะปฏิเสธหลักการโดนใจของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะครับเขาบอกว่าพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็คือผลงานการเขียนวรรณกรรมของมนุษย์คนหนึ่งที่เขียนขึ้นมาซึ่งเป็นการปฏิเสธความความการโดนใจหรือบทบาทของพระเจ้าในนั้นอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อนะครับเรามีจุดยืนชัดเจนว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้รับการโดนใจอย่างแน่นอนแต่นี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นในยุคที่เราเห็นในยุคใหม่นะครับเกี่ยวกับตีความทีนี้ผมอยากให้นักศึกษามาทําความเข้าใจกับคํานิยามของคํานี้หน่อยเพราะว่าเราจะได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆในการอ่านตำราที่เกี่ยวข้องกับการตีความนะครับคำนี้คือคำว่าบทวิจารณ์พระคัมภีร์บทวิจารณ์พระคัมภีร์หมายถึงอะไรหรือแปลว่าอะไรนะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าบทวิจารณ์พระคัมภีร์ในที่นี้ก็หมายถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ของพระคัมภีร์นะครับและข้อเท็จจริงทางด้านศิลปะของการวิเคราะห์เอกสารของพระคัมภีร์พูดง่ายๆก็คือว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลป์นั่นเองในแง่วิทยาศาสตร์เราจะต้องสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์เพื่อจะไม่มีใครไปบอกว่าโอ้พระคัมภีร์สอนอะไรที่ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์เพราะหลายครั้งคนที่สอนผิดหรือสอนเท็จมักจะพูดในลักษณะนี้หรือแม้แต่คนที่ไม่เป็นคริสเตียนเองบอกว่าเอ้ยหลายอย่างในพระคัมภีร์มันโบราณมันเป็นอะไรที่เก่าโบราณคร่ำคลึกไม่สามารถที่จะไปยุคใช้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้มักจะมีคํากล่าวหาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจึงมีในการตีความของแนวใหม่หรือในยุคใหม่เนี่ยแนวการตีความจึงเน้นไปที่การทําบทวิจารณ์พระคัมภีร์หมายถึงมีการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่พระคัมภีร์กล่าวถึงเนี่ยมันตรวจสอบได้หรือพิสูจน์ได้ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์หรือเปล่ามันเป็นศาสตร์หรือเปล่ามันเป็นวิชาการหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ในแง่ของศิลปะการวิเคราะห์เอกสารมาพีมันสามารถวิเคราะห์พวกโครงสร้างต่างๆของข้อความได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องของศิลป์นะครับเป็นเป็นเป็นศิลปะคือเราสามารถที่จะวิเคราะห์โดยใช้หลักของวรรณกรรมหรือหลักของภาษาเนี่ยมาตรวจสอบเอกสารที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ได้หรือเปล่าอันนี้คือเมื่อเราพูดถึงคําว่าบทวิจารณ์พระคัมภีร์เราหมายถึงการตรวจสอบสองด้านของพระคัมภีร์คือตรวจสอบด้านศาสตร์คือเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือสองมันตรวจสอบได้ในแง่ของการใช้หลักวรรณกรรมหรือหลักไวยากรณ์หลักภาษาภาษามาใช้ได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นอยากให้นักศึกษาจําคํานี้ไว้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ไม่ต้องท่องจําเพียงแต่ว่าให้จําไว้ว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้โดยเพราะเทรนหรือทิศทางของการตีความในยุคใหม่จะต้องเน้นสองคำนี้นะครับคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ส
บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราอ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวเราไม่ได้ทําอะไรที่จริงการศึกษาพระคัมภีร์ก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์พระคัมภีร์ไปในตัวฉะนั้นนักศึกษาขอให้จําไว้ว่าเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เรากําลังตรวจสอบข้อที่จริงในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ดูโครงสร้างของถ้อยคําหรือภาษาในพระคัมภีร์ไปได้วยกันนะครับทีนี้บทวิจารณ์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแบบบทวิจารณ์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบผมจะพานักศึกษาเข้าไปดูแต่ละรูปแบบนะครับแบบคร่าวๆส่วนถ้าต้องการรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในตำราได้นะครับว่ารูปแบบต่างๆมันหมายถึงอะไรนะครับบทวิจารณ์พระบีมีหลายรูปแบบนะครับเขาวิจารณ์กันเชิงวรรณกรรมอันดับแรกเขาจะมีการวิจารณ์เชิงวรรณกรรมเขาเรียกว่าเป็นบทวิจารณ์เชิงวรรณกรรมหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาลักษณะทางวรรณกรรมของพระคัมภีร์นะครับว่าพระคัมภีร์เนี่ยในแง่ที่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนี่ยเราเราสามารถที่จะวิจารณ์ในแง่วรรณกรรมได้นะครับเรื่องถ้อยคําเรื่องบทกวีอะไรทั้งหลายแหละในแง่ของวรรณกรรมนะครับนี่เราเรียกว่าเป็นการวิจารณ์ในแง่นี้ด้านที่2ก็คือด้านสำนวนโวหารนะครับเป็นการวิจารณ์เชิงสำนวนโวหารหมายถึงศิลปะการใช้ถ้อยคําของพระคัมภีร์เป็นยังไงนะครับนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าศิลปะการใช้ถ้อยคำพระคัมภีร์เนี่ยแต่ละเล่มแต่ละหมวดแต่ละหมู่ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์แล้วเราพูดถึงไปแล้วว่าพระคัมภีร์มีหลายหมวดหลายหมู่นะครับไม่ใช่เป็นแบบเดียวหรือรูปเดียวทั้งหมดนะครับการใช้ถ้อยคําของพระคัมภีร์สำนวนโวหารก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับศิลปะการใช้ถ้อยคําของผู้เขียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอายกตัวอย่างง่ายๆหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับพระกิตติคุณสี่เล่มนะครับมัทธิวก็จะมีแนวการเขียนอีกแบบหนึ่งการใช้ภาษาถ้อยคํามาลโกก็จะใช้ภาษา,าอีกแบบหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ยอนหรือแม้แต่ลูกาก็แล้วแต่นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายศิลปะการใช้ถ้อยคําเป็นสํานวนโวหารนะครับต่อมาเราพูดถึงรูปแบบการวิจารณ์เชิงรูปแบบเนี่ยหมายถึงเป็นการวิวจารณ์แบบแบบแผนของพระคัมภีร์เล่มนั้นนั้นว่าพระคัมภีร์เล่มนั้นนั้นเรื่องนั้นเป็นพระคัมภีร์ประเภทไหนนะครับซึ่งเราจะศึกษารายละเอียดในอันดับต่อไปนะครับในในบทต่อๆไปนะครับเรื่องรูปแบบว่าพระคัมภีร์เนี่ยมีแบบแผนมีประเภทมีรูปแบบอะไรบ้างต่อมามีการวิจารณ์เชิงแหล่งข้อมูลหมายถึงอะไรเชิงแหล่งข้อมูลหมายถึงการตรวจสอบพระคัมภีร์เพื่อมองหาหลักฐานซึ่งเป็นแหล่งที่หลากหลายหมายถึงว่าข้อมูลมีที่มาของพระคัมภีร์มาจากเบื้องหลังมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราจำลังตรวจสอบดูว่าพันพีเล่มนี้ใช้ข้อมูลมาจากแหล่งไหนบ้างเป็นต้นนะครับบทวิจารณ์เชิงที่เชิงที่5นะครับเชิงต่อมาก็คือเชิงธรรมเนียมและประวัติศาสตร์บทวิจารณ์เชิงธรรมเนียมประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นการระบุและการอธิบายประวัติศาสตร์ของการถ่ายทอดข้อความมาถึงพวกเรานะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากว่าที่พระคัมภีร์หรือเนื้อหาของพระคัมภีร์จะมาถึงเราเนี่ยมันต้องข้ามเหวข้ามช่องว่างนะครับมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานทีเดียวที่เราเรียกว่าช่องว่างทางประวัติศาสตร์หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันนี้ก็จะมีการวิจารณ์ในแง่นั้นเพื่อจะดูว่าพระคัมภีร์เนี่ยหรือข้อความเนี่ยถูกถ่ายทอดมาอย่างไรกว่าจะมาถึงเรานะครับเป็นการวิจารณ์วิเคราะห์ในลักษณะของการที่เราเรียกว่าเป็นการวิจารณ์วิจารณ์แบบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์การวิจารณ์แบบต่อมาก็คือเป็นการวิจารณ์แบบที่เราเรียกว่าแบบบทบรรณาธิการตรงนี้ก็คือว่าพระคัมภีร์เนี่ยบางครั้งอัครทูตเป็นผู้เขียนด้วยตัวเองนะครับอย่างอาจารย์เปาโลท่านเขียนด้วยตัวเองหลายเล่มในจดหมายฝากของท่านแต่ว่าบางเล่มนะครับท่านก็ให้ผู้ช่วยของท่านเป็นผู้ช่วยเขียนนะครับเราจะเห็นมีระบบแบบนี้ที่เราเรียกว่าระบบการบรรณาธิการพระคัมภีร์หมายถึงว่าผู้ที่เขียนไม่ใช่ตัวอัครทูตเองแต่เป็นผู้ช่วยของอัครทูตเป็นผู้เขียนแล้วคนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของภาษาที่ใช้การขัดเราเราเรียกอันนี้ว่าเป็นการาวิจารณ์เชิงบทบรรณาธิการนะครับเพื่อจะดูว่ากว่าที่
ตามต้นฉบับเดิมหรือเปล่าหรือใกล้เคียงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าต้องต้องวิจารณ์ในแง่ข้อความด้วยเพราะว่าแน่นอนที่สุดนะครับในเรื่องของภาษาเนี่ยเรารู้กันดีว่าภาษาจะมีวาระของมันนะครับอ,อย่างพระคัมภีร์ของเราเองภาษาไทยเนี่ยทุกๆ30ปีเราต้องมีการอัปเกรดหรือมีการปรับปรุงภาษาขึ้นมาเนื่องจากภาษาเนี่ยมันจะมีอายุใช้งานของมันผู้ภาษาชาวบ้านหมายถึงว่าเมื่อถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งภาษานี่ก็จะมีพัฒนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันในพัมพีก็ต้องมีการกําหนดข้อความหรือวิจารณ์ทางด้านข้อความว่ามันถูกต้องตามความหมายหรือภาษาเดิมหรือใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนนะครับบทวิจารณ์ต่อมาคือบทวิจารณ์ทางด้านไวยากรณ์อันนี้เป็นการศึกษาหน่วยคําของพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์เนี่ยเป็นวรรณกรรมนะครับที่มีรูปแบบของภาษานั้นๆที่เขาเขียนขึ้นนะครับแล้วก็จะมีหน่วยคําซึ่งแน่นอนที่สุดหน่วยคําของพระพีก็จะใช้หน่วยคําที่ไม่เหมือนกับหน่วยคําของภาษาหลายภาษาพระพีเขียนขึ้นหนังภาษาพระพีเดิมเป็นภาษาฮิบรูพระพีใหม่เป็นภาษากรีกฉะนั้นเขาจะมีโครงสร้างทางภาษาไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะต้องมีการศึกษาศัพท์หรือวิทยาการทางด้านหน่วยคําหรือโครงสร้างของภาษานั้นด้วยเช่นกันต่อมาก็จะมีการที่เราเรียกว่าการศึกษาการวิจารณ์ทางด้านเชิงสารบบการวิจารณ์เชิงสารบบหมายถึงอะไรหมายถึงการวิจารณ์ที่มุ่งให้ความสําคัญไปที่พระคัมภีร์ทั้งเล่มในขั้นตอนสุดท้ายของการประพันธ์เราจะรู้นะครับว่าพระคัมภีร์นี่กว่าที่จะมีการเข้าสู่ระบบหรือสารระบบได้เนี่ยจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์มีการตัดทอนมีการเพิ่มเติมมากกว่าสมควรอย่างยกตัวอย่างจดหมายฝากของอาจารย์ปโรเนี่ยนะครับอย่างมีคนสันนิษฐานบอกว่าโกรินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองฉบับอาจจะมีมากกว่าสองฉบับแต่เนื่องจากว่าฉบับอื่นๆเนี่ยมันไม่เข้าสารระบบของพระคัมภีร์ฉันก็ต้องมีการตัดออกไปจึงคัดไว้เฉพาะส่วนที่เข้าในสารระบบนี่คือตัวอย่างนะครับว่าการวิจารณ์เชิงสารระบบคนหมายถึงการที่เอาพระคัมภีร์ศึกษามุ่งให้ความคันไปที่พระคัมภีร์ทั้งเล่มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายว่ากว่าจะเข้ามาถึงสารระบบนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการวิจารณ์เชิงการตีความแบบใหม่ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าการตีความแบบใหม่หมายถึงการมุ่งตีความไปสู่การเอาความต้องการของผู้อ่านเป็นตัวชี้ขาดความหมายบัมพีนะครับอันนี้เป็นการตีความแบบใหม่หมายถึงว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้คนเอาความต้องการของตัวเองเป็นโจทย์หรือเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นการเอาความต้องการนี่แหละไปไปชี้ความหมายของพระพีซึ่งแน่นอนเป็นการกระทําที่เราเรียกว่าเป็นการเอาความคิดของเราเองไปยัดเยียดให้กับพระพีไม่ไม่ใช่เป็นการทําที่เราจะหนุนใจให้นักศึกษาทำนะครับแต่ในกระบวนการการศึกษาพระพีจะมีการวิจารณ์เชิงนี้ขึ้นมาก็คือว่าเอาความต้องการเอาปัญหาเอาประเด็นต่างๆที่ผู้อ่านกําลังเผชิญอยู่มาเป็นโจทย์เป็นตัวตั้งเพื่อจะยัดเยียดหรือชี้ขาดความหมายของพระพีอันนี้มีซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันถ้าถ้าเราทําเยอะจนเกินไปนะครับต่อมาก็ในการวิจารณ์ด้านต่อมาเราจะมีการวิจารณ์ในแง่ของสังคมวิทยาอันนี้จะเป็นการวิจารณ์เชิงบริบทนะครับเราจะมีการวิจารณ์เชิงบริบทหมายความว่าพระคัมภีร์มาถึงเราจากบริบทหนึ่งมาสู่บริบทหนึ่งถูกเขียนขึ้นในบริบทหนึ่งถ่ายทอดมาสู่เราที่อยู่ในอีกบริบทหนึ่งซึ่งมีสภาพแตกต่างกันฉะนั้นการวิจารณ์เชิงสังคมวิทยาเนี่ยจึงเป็นการวิจารณ์เชิงบริบททางสังคมนะครับว่าขณะที่อาจารย์ปโลเขียนจดหมายฉบับนี้ท่านอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างสังคมเวลานั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายในในคลิปนี้ก็คือการวิจารณ์ด้านจิตวิทยาอันนี้เป็นการศึกษาตัวบุคคลในพระพีโดยตรงศึกษาบุคลิกภาพศึกษานิสัยใจคอศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างพื้นเพเบื้องหลังของบุคคลในพระคัมภีร์นะครับยกตัวอย่างเราจะเห็นชัดเจนว่าบุคลิกของเปโตยกตัวอย่างนะครับก็จะแตกต่างจากบุคลิกของเปาโลหรืออัคคีทุกคนอื่นๆก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันผู้เขียนพระคัมภีร์แต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอันนี้เราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์
นะครับเพราะยิ่งเราสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่าไหร่เครื่องมือเหล่านี้ก็ยิ่งจะมีคุณค่ากับเรามากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นผมจึงอยากหนุนใจนักศึกษากลับไปทบทวนดูเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราใช้ในการตีความแล้วก็พยายามใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อการที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าให้มากที่สุดเพราะกลับไปสู่จุดประสงค์ดั้งเดิมของเราที่พูดกันไว้การศึกษาบัมพีนะครับเพื่อจุดประสงค์หลัก2อ,อย่างหนึ่งเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและการที่เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถสําแดงชีวิตใหม่ให้โลกให้คนข้างนอกได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันฉันวันนี้ขอฝากตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ฝากให้นักศึกษาได้กลับไปทบทวนนะครับเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ Thank you.